如丝出来。破大成之境，今日是我这位错骨妖怪！太白老贼，速速滚出来，不然我就把你的徒弟全都杀光！妹妹，要不还是算了吧。恩公已经放过你好几百次了，你不要再……废话少说，拐走你的仇，我今天一定要报！啊！我还以为上次一比，你养伤怎么也得花个一年半载。不错不错，笨蛋的恢复速度，果然异于常人。才笨蛋呢，你全家都是笨蛋！哼，太白老贼，你也就趁现在嘴硬一下了。是吗？这次你想怎么玩？玩？就是玩死你！冲动的性子不改，永远都赢不了我。所谓破绽，便是如此。糟糕，我我不开了。呃，恩公，你没事吧？都怪我没有劝住玄娇，你不要怪他好不好？没事。我也只是打晕了他而已，不会有大碍的。一招便击败了大成境的巨龙，不愧是仙尊啊！方才仙尊所用的招式，莫不是那定风剑法？什么？定风剑法？莫非仙尊已入化境？仙尊好厉害啊！仙尊好强、啊！行了行了，不过是举手之劳而已，用不着这么大惊小怪的。举手之劳？那什么时候能劳教您抬抬手？把快递给送了呀！快递，李仙尊，我明明是看你可怜，才允许你留下来坚持送快递赚生活费的。结果你倒好，上班时间蹲在这里摸鱼。啊、老板，仙尊好厉害！赶紧给我去送快递，不然这个月的奖金全扣了。啊，还没来得及吃饭呢。阿尊啊。大中午的还去送快递啊？没办法，穷嘛。更何况还有个猪扒皮，摸个鱼都不准。我叫李现尊，本是个普通世界里的普通穷人，结果十年前地球上突然开始灵气复苏，一时间满世界都是修仙者。当然，扣了我。很遗憾，你并不具备修仙者的资质。啊！测了无数次灵力。每次的结果都表明，我是个无法感知灵气的废柴。我也就只能在那款单机游戏里体验一下当大佬的快感了。啊！不过嘛，知足者常乐，现在这样平凡的生活，其实也挺好的。嗯、啊啊啊！糟了，东西不会摔坏了吧？完蛋，这一看就是我买不起的东西，压根没法赔啊！要是被投诉，这个月就白干了。赶紧看看是哪的人家，先送过去，赔礼道歉。呃，朱朱阳路，哇，这里可真难找啊。不过，这种房子真的有人住吗？这就不行了吗？我连三分饱都不到呢。哎。最近这些食物真是越来越差劲，灵力少的可怜，真怀念以前在仙界的时光，那种被灵力填满的感觉，光是回想起来，身体就像烧着了一般，是谁都行，赶紧来个灵力充盈的家护喂饱我吧。请问有人在家吗？啊，<笑>人家才刚说完，马上就有食物送上门了吗？真希望这次。来的是个灵力充盈的家伙，可以让我好好享受一下。让我来测一下，你的体内究竟有多少美味的灵力呢？对，长，长，再多些，再多些。什么？居然有此等充盈的灵力？怎么会这样？灵天一啊！啊啊什么声音啊
，林天一竟只是检测一下修为就碎了，不可能！这般强大的灵力，若非仙尊境界之上的强者，绝不可能做到。莫不是事情败露，引来了某位强者大能？不会错的，神情严肃，举止谨慎，究竟何处露了马脚，竟招惹了这等麻烦？不，不行！正面冲突等于自寻死路，偷袭、下蛊、逃跑，怎么样都好，得动起来，不能就这样坐以待毙，否则我会死。哦，这门没锁，有人在家吗？那为什么不出声？啊、糟了，他发现我了，我明明已经屏住气息了才是，这这究竟是何等的感知力？不行了。在这种高手面前，斩获逃都是死路一条。算了，快点丢屋里，然后留个联系方式就是。到时候赔多少，只能认了。不要，不要进来！我求你了，大佬。您好。你不要进来啊！队长，排查工作已就绪。哦，结果如何？别墅内的灵力波长和目标一致，基本可以确定就是资料上的药物。不过，在五分钟前，有个西风速递的快递员进入了目标地点。经检测，其应该是名普通市民，是否进行突击？不，这案子我们跟了很久，绝不能出任何岔子。这一次，我亲自出马。小姐，小姐，你在哪里呀、啊？我真的就是个送快递的，没有冒犯的意思。你你是生气了吗？我真的是不小心才把你的快递打碎的，啊！这事虽然说小不小，但说大也不大，何必搞得不开心呢？你看我，就一介卑微打工人，你赶紧出来得了！我处理完这事，还有好多工作要忙呢。打工人，处理，怪我，都怪我，看来自己真的太嚣张了。惹了不知何处的高人，这般强者你只是打手，在这儿吗？不知我今天真的在劫难逃。小姐，你在这儿吗？呃，奇怪，方才的响声确实是从这里传来的呀，还是说在这里？完蛋了，要被发现了！小姐，你没事跑这儿来干嘛呀？这下玩完了，真的要出事了！我会死，真的会死！谁都行，赶紧来个人救救我啊！烟雾弹失效了，突击，开始！已进入目标区域三楼 ，Z 队开始探索。房间安全，房间安全。这里是野乡，未发现替子犬的踪迹，他应该还在里面。四楼也已清空。会发现目标。地下室发现若干人类尸体，遭遇少量地方生物。作战开始。收到。各单位继续前进。黑小队，随我来。正面突破。是是。报告，二楼遭遇大量小蜘蛛，正在歼灭。一楼大门没有锁，门内安全。二楼、三楼继续搜索，同时进行火力清除。一楼随我进门。接下来执行逮捕计划，都精神点。是，这是什么情况？又是爆炸又是开枪的，我就送个快递，怎么感觉命都快送进去了？跑的话一定会被发现，还是先回屋里躲着吧。我说大哥，你不是才刚走吗？你怎么又回来了？看来只有这个桌子可以躲了，希望他们不要进来。我明白了，这家伙很清楚我躲在这里。直到杀我之贼弹指间，反而一直在拿我取乐。偏偏这时候赤龙小队也搅和进来，现在已经是进退维谷的境地了。我到底该怎么办？该死，这都是你们逼我的！豁出去了，为了生存，别怪我不择手段。小子，我绝不会死在你手里！什么？你想信任我？绝不会坐以待毙！来了，出其不意的逃出来了。接下来，赤龙小队，我投降，快带我走！啊？放
什么鬼？我可不是大雄这头。大姐，饶命啊！我是认真的，我要投降，快来吧，靠着我，把我关进暗无天日的地牢，日复一日的拷打。你赢了，你想对我做什么都可以，只要你留我一命，别让那个二楼的变态杀了我。你想知道我的秘密也好，还是组织的信息，我都告诉你。变态！<笑>啊，哪里来的怪物？这鬼地方怎么这么邪门？队长，这人应该是之前简报里提到的那个快递员。确定吗？不会错的。灵力探测器对他毫无反应，说明他就是个普通人。普通人？怎么可能？你们的检测器肯定有问题，他怎么会是普通人？快带我走，别让他看到我！为此我什么都愿意说。你不是想知道组织的秘密吗？我说，我们来到这个世界是受到了先知的指引，他要我们寻找万世至宝。万世至宝，说，居然能把蜘蛛精逼迫到如此程度，真该夸赞下儿的。但。吾辈的耐心也差不多耗尽了，这一次不会让你再跑掉了，李仙尊。在下鬼道人，记住这个名号吧，因为吾将是你们赤龙小队的送葬者。请入帐。居然能接下来，年纪轻轻就有这等修为，不错。但对接受了众人赐福的我来说，不过如此。走了，看样子这个女特工要顶不住了。她要是完了，我和剩下那些特工都得死。这可咋整？有没有什么办法能搞定那个怪人？何方妖孽？竟敢在我面前班门弄斧！去死吧！不，不可能！只靠神识毒气，就从那个家伙揭穿了主人的刺骨，这是何等修为！如此磅礴的灵力与大成绩，不，至少是雷劫境的大能。蜘蛛精会投降，这等强大的存在，为何之前我都未能察觉？嗯，明明就只差一点了，可恶！罢、嗯、了，没想到尔等居然有如此高手助阵，是无疏忽了。糟了，他想跑！不要得意，赤龙小队，下次我定会去尔等狗头。队长，你没事吧？我没事。通知夜莺，转变目标，全程搜索方才出现的灵力波动。其他人立即跟我来，必须趁他现在受伤时抓捕，否则后患无穷。是。啊、行动。是。是啊啊！有没有搞错？又是怪物，又是枪战的，今天这是怎么了？我只是送个快递而已啊！<笑>看来不管在哪里，你都是个大忙人啊。不过，这一次不会让你再跑掉了，李现尊。嗯、抱歉，让他给跑了。您放心，我们已经派人去调查那个道士的身份了，十天之内肯定。什么？封锁城市？我知道上面的压力，但好，五天内一定给您答复。如果做不到，就听您的。这些信息一点用都没有，五天内怎么可能找得到人？封锁城市，说的轻松，这又不是普通的逃犯，万一狗急跳墙，嗯，嗯，如果那女人没说谎。那道士逃之前好像也说过类似的话。你们的检测器肯定有问题，他绝对不是普通人。居然有这等高手助阵，这次是无疏忽了。王秘书，联系修仙办事处的负责人接到这条线来。对，就现在，我要他们帮我办理一些手续，天亮前必须全部完成。
啊，真是倒霉啊！昨天居然被警察问询到半夜才放我走，嗯、啊，啊，困死我了！啊，兄、啊，这不是李现尊吗？你这烟头就抓，怎么想碰瓷啊？大哥前段时间刚入了筑基期，把你这废材身子撞坏了，可别怪我们啊！哈哈哈哈哈！算了算了。跟废材说那么多干嘛？看到没？今天早上的通知，我们学校要开设修仙班了。若是能抢到名额，说不定下半辈子就不用愁了。修仙班，选拔。好了，走吧，跟他没什么好说的。哎呀，真羡慕李现尊啊，一点压力都没有，今天甚至都不用准备。就是，不过他准备了也没用。毕竟他连灵根都没有。<笑>修仙班选拔，还有失灵岛，真是，真是太爽了！<笑>老天真是开眼了，知道我昨晚没休息好，今天就搞个大新闻，待会趁他们注意力都在那群没脑子的人身上，我就能好好补个觉了。橘子。哎呀，不管这位摄影导是谁，多谢你救命之恩，我实在是太爱你了！我天，哼，找到你，看他他了个嘛？不会是和昨天的事有关吧？各位同学，今天是个意义重大的日子。要知道，放眼整个省，也不过设立了十五个修仙班，我们市这更是首例。各位同学，今天务必发挥自己最大的潜力，争取给领导们留下个好印象。怎么看都只是个普通人，但仔细回想，那一击的威力确实非我所想。如果是他暗中助力，倒也说得通。领导，请。不必了，既然如此，试一试他就知道了。这女生好漂亮啊！她就是市领导，明明看起来和我们差不多大呀。喂，笑一个嘛。这么漂亮，臭着张脸多可惜啊！你也配让人家笑？啊！是、啊、女人，心眼这么小吗？我感觉越来越不妙了。所谓的灵气，自灵气复苏后便充斥在我们周围。修仙者的修炼，说到底就是把本就存在于世间的灵气融入体内，形成属于自己的灵力这一过程罢了。而修仙者出手的原理。便是通过释放因人而异、各不相同的灵力，使同空气中飘散的灵气产生共鸣，从而达到各种不同的效果。但不是每一个人都能引导灵力做到如此程度。同样的年岁，有的人可能穷其一生，操物便是极限；但有的人却能年纪轻轻就能制造出堪比核弹威力的庞大爆炸。我告诉你们，这些是希望你们明白：人外有人，天外有天。不是谁都和有些人一样蠢笨，记住了，否则就算你们得到了国家的认可，成为一名修仙者，下场也是死路一条。随手一击竟有这么强的威力啊！啊，我现在知道他为什么能当领导了。这样都没反应吗、啊？我已经刻意调动了周围尽可能多的灵气，体质稍微敏感一些的人，体内的灵气都会开始躁动才对。更何况是一个拥有充沛灵力的强者，难不成他比我预想的还要强？可全国范围除了师傅以外，能在这一击下稳住的不过寥寥数人才是。难道说他真的只是个普通人？救我一下！啊，好。高兴期间，最后再试一次吧。寒暄就到此结束，接下来开始修仙班的四十九位名额选拔。四十九，名额不是五十人吗？怎么就少了一位啊？领导，这是什么意思啊？名额这块儿，我知道你的疑惑。之所以会少一个人，是因为我心里已经有人选了。学号幺幺四五幺四，李现尊，你就是修仙班的第一名学生了。开什么玩笑？李现尊进修仙班，他连灵根都没有，凭什么能进修仙班？黑幕！既然大家都不服，谁赢过他，名额就归谁，如何？哇！好啊，这千载难逢的机会。反正李现尊也是个无灵根的废物，想解决他易如反掌。<笑>各位冷静啊！小规定十三条明确规定，同学间要和睦相处，禁止斗殴。说不可以，余额是我的。快说，还
他什么关系？都说了，我和他没关系啊。领导，这样处理真的好吗？无妨。若他的身份一直这般成谜，且不说五日后交差的问题，等那帮妖人回过味来，一定会再来找他。他要真是平民，准备个安全屋就是。倘若不是，往小了说，破案指日可待。往大了说，也是替国家找到了考名字。这也是我为什么要大张旗鼓在这所学校开设修仙班的原因。所以抱歉了，暂时就辛苦你一下了。啊！人，你这样做是不是有点过了？好强的灵力，还有这事，传音入命，居然连最新型的检测器都承受不住。这把强风灵力，难道说是昨日的道士？不要把我和那群下三滥混为一谈，好吗？又来了，我跟你们没什么好说的。但若有再敢向前一步者，杀不赦。这妹子谁啊？她为什么要护着李建尊的废物？那个，多谢你出手相救。请问你是？你若无处可去，不如随我来吧。我不打劫的。你是我徒弟，替你出头理所应当。我说了，这般妆容不适合你，传出去，其他人如何讲你？滚呐、啊！就当你没这个身份。不好意思，是我失态了，让我重新来一遍。韩灵儿，仰慕阁下许久，希望您能不吝赐教，收我为徒。收收徒？师傅，请接受我。即便我是如此的顽劣，也万般希望能得到您的首肯。为此，我甘愿赴汤蹈火，在所不辞。啊，这我没看错吧？那么厉害的女生，要做李现尊的徒弟？她连灵根都没有，却一日被两个美女青睐，凭什么呀？呃，不不不不，我何德何能啊？就像他们说的，我根本教不了你什么，更别说带徒什么的。带徒弟很简单的。你什么都不需要做，相反，如果你有什么需求，都可以让我来。洗衣做饭、打扫清洁，我都会。我真的很有诚意，务必请考虑一下。啊、行了行了行了，你的诚意确实很足，但不要说但是，只要你有需求，我什么都可以做，洗漱、暖床，甚至侍寝，我都可以。侍寝。李仙尊吧，兄弟们！既然公然犯下被妹子倒贴之罪，绝对不能饶了他！兄弟们，烧死他！你们是狗吧？就凭你们、啊！我说过吧，谁再敢动师傅一下，就得死！这般无礼，必须给你们点教训才行！搞不清楚状况的人是你吧？你袭击学校，对一般市民使用术法，已经触犯了修仙者管理条款。不仅如此。现在还怀疑你身后那位涉嫌跟一起恐怖袭击案件有关，你们得跟我走一趟。跟你们走，恐怕由不得你吧？由不得，那就更由不得你了。怎么想打架？怕你不成？原来李现尊是个恐怖分子啊！这么说来，我们之前那样欺负他，岂不是……啊，越来越离谱了。啊，两位。喂，师傅。算我求求你们了，别搞我，我做你师傅就是了。还有警察小姐，你想知道什么？我换个地方，我保证知无不言，行不？他这般强，莫非真有什么内幕？而且真把他惹急了。行吧，先听你的。你呢？师傅，灵儿岂敢违逆你？你快走吧，我真的服了你们了。这就被李新春都拉走了，说好的逮捕呢？说好的恐怖分子呢？所以你就夹着尾巴逃回来了。若不是看在此时正值用人之际，你早死了。我们的计划绝不能被赤龙那群玩意干扰。而你口中那个小子，我要他的底细，无论是你绑他还是灭口都随意。但你切记，若是再失败，谢主人不下职，谢主人。主人，一个败军之将，委以如此重任，真的好吗？你此世间。灵力复苏不过十数年，而穿越秘法又掌握在吴王手中，即便是仙界那帮家伙也来不到此地。
，我不相信会有如此大能的存在。你的意思是，我欺瞒了主人？我可没这么说，但毕竟事实如何，全凭你一张嘴，谁又知道呢？臭臭女子，我认你很久了，你再恶！够！我对你们的恩怨没有兴趣。既然你这般自信，那就由你去。但如若任务失败，你也就不用回来了。是，主人。看我们的吧。好了，进来吧。那个家里有些乱，稍微坐。这，这太……呃，最近收破烂的大叔都没来，所以你们就将就下吧。这些应该只是普通的易拉罐，但为什么会有灵力反应？果然和这小子有关吗？仔细看一下，这个家里也确实四处都有灵力反应，居然光凭自身灵力就滋养出了这般灵符洞天，不愧是师傅啊！带两件杂物回去研究，这样就算他待会儿口供有所保留也无妨。嗯，就是替他。师傅再如此下去，恐怕他一番苦心都将枉费，得在其他人发现前替他收拾一下。嗯，要收拾也是我做吧。你也配替师傅打杂？别打扰我做事。那个，我说，闭嘴！老师，等我收拾就好。师傅，这是我和他的事，你别管。好好好，好。你太碍事了，滚出去！啊！收声吧，少了你的凶，这厨房至少宽敞一倍。哼，你别动，我就直说，盘子都比你挺，平胸。你说什么？哼，也不是那么难找吗？那两个应该就是牛鼻子说的赤龙小队的人，看来他们猜到我们会来找这小子啊！要把他们一网打尽吗？不了，牛鼻子惹出来的麻烦他自己解决，我们的目标只有那小子。这么充沛的灵力，怎么会汇聚在这种地方？一看就是那什么赤龙小队搞的障眼法啦，不用在意。那我就不客气了，小子。让姐姐带你快乐快乐吧！<笑>你摸哪里呢？把造点水给我，听到没？喂！什么？灵灵力尸体？是谁？谁做的？不，不是人！从那片洗天晶中挤出来的，怎么会？是被赤龙的人发现了？不，那两人虽厉害，但也绝做不到这等程度。难道说是他？方才的波动不是幻觉，连家中器具都具有如此高强的灵力，他到底是何方神圣？我不甘心，我不甘心啊！什么？蝎子被人干掉了？切，是被发现了吗？张张老，你居然怕这东西？用水赶紧下水道就好了。但他们不像是有所察觉，难道说是触发了某种陷阱？既然如此。速度，化形，他们一定想不到，我们会从这里突破。待会一定要快，趁其不备，带上那小子就走。什么？哼，我被扫把赶出了厨房，又被污水浸透，如今你们竟敢闯入我的领地，真是自寻死路！不会吧？金金丹，不，这股气息，大成亲的名声，此地灵气复苏不过数十年。怎么会诞生此等生物？哼，太迟了，今天你们都得死！快走，我来挡住他。没用的，灵气装甲！可恶！你，想不到赤龙小队居然能做到这一步，但他们绝对想不到我居然能进来。这下我看你往哪儿跑，小子！等我把你带回去，你就会知道什么叫残酷，什么叫……啊！嗯。有谁在教我吗？可恶的赤龙小队，居然让我如此折损三员大将！事到如今，已经夸下海口，就这么回去，主人定不会饶过我。今天我必须把你拿下。所以你到底还问不问了？这女人一直捣乱，我怎么问？你什么都别想知道，师傅由我来守护。喂，要去哪儿？师傅，买饭。拜你们所赐，我一天都没吃呢。真是可怕的一天，而且看样子他们会留下过夜。过夜，快等等，师傅。大不怎么对，按这情况
，今天晚上铁悲剧啊！啊！看来这个世界只有你对我好。今天晚上干脆通宵打游戏好了，趁这回……哎，怎么没反应了？昨天还是好的，惨了惨了！我全部身家都在里面，没有你我可怎么活啊？终于落单了吗，小伙计、啊？看来你很苦恼啊。手机而已，来跟我走，我会替你修好它。真的吗？这身衣服按常理不是卖盗版碟，就是有暴露癖才对吧？算了，我还是去街对面看看吧。小子。看来光靠忽悠还是不行。虽然林元丹让我实力大涨，不虚赤龙的小妮子，但我也快压制不住这份力量了，顾不得低调了。一不做二不休，强行带走他算了。小子，给我回来！啊，那就让你试着修一下吧。这，这是。先说好啊，修不好按十倍赔。哎，人呢？听到十倍就跑路了，哼，看来是个骗子。等下，晚饭和修手机的钱，这不就有着落了吗？小姐，你去哪儿了？开玩笑的呢。快来啊，我家里还有好多东西等你去修。为什么？为什么这小子有这般威力？竟然一击就击穿了我的三百年修为的肉身，而且还是在有灵元丹的加持下。难道说，之前杀死毛虫精他们的，是这小子？那当时说的都是真的。小姐，你在哪儿呢？出来吧，我带你去看看宝。呸呸，修手机。完了，他又过来了。小姐，跟我回去吧。我刚才只是开个玩笑，你别当真啊。开玩笑？真当我是傻？不会信你这种鬼话。等我回去，请众人出山，再来会会你。这可是你给我机会的，到时候你就知道什么叫开玩笑了。还有辆摩托，真是走运，天无绝人之路。等我开进闹市区，我看你还。这是修魔神经，而且还是万年以上的类型。为什么？为什么就会有这等神物？呃，动不了了，完了。你到底是谁？啊，还真让他跑了！我的奖金，我的晚饭呢？嗯、啊，谁把一只蝴蝶塞我摩托仪表盘里了？这么缺德！别让我抓到你啊，不然指定没你好果子吃！放我出去！放我出去啊！大家早上好，这里是 X 城电视台晨间新闻节目，想必大家都已经知道了。第七中学在昨日被选作了本市修仙班试行点，这在我们市也算是第一回。今天就让我们来看看同学们对这件事的看法如何。让开！这位同学，向我看齐！啊、我宣布是。李现尊，你根本不在校门口，躲哪儿去了？有种别让我逮着了，还没你好果子吃！啊、老老大，真是奇迹，我飞了得有十米吧，居然没事。剑尊，搞偷袭，玩不起是不是？快快快！现在不是说这些的时候，先躲再说。说的，我饶不了你！不要站起来啊，很危险的。我就说很危险吧。啊，我的头发。没关系的，老大，还是很帅啊。喂，你没事吧？师傅，都怪徒儿不好。没想到这女人居然拿您当挡箭牌，还请师傅恕罪。切，神蠢怨刀钝。那个受伤的是那边那位。啊，不是没死吗？我又不眼瞎，死了也是替国家保护证人，算好事一件。不，不要再说了，大姐们，求求了，昨天在我家就闹了一宿，饶了我吧。这女人一直闹事，我还什么都没问，你别想糊弄过去。一日为师，终身为父。我不跟您，我去哪儿嘛？那个，打断一下，这位小同学，你很受欢迎嘛？两位小美女追你都不要，你眼光很高嘛？追我？啊，没有吗
。那你要不说说你喜欢的类型？我喜欢的类型，呃，换的是你，看我干嘛？师傅，这样看，他们不会真的对我有意思吧？虽然他们条件都很好，但……嗯<笑>对我这种普通人来说，也确实无福消受啊。既然如此，那就反着说。我喜欢的女生，首先条件肯定得好，嗯，有钱是第一位。第二，我比较贱，得对我冷漠，眼神得是那种要杀人的才行。总是黏着我的，我最讨厌。师傅，啊，你刚才听到李千尊说的了吗？嗯，我听到了。有钱，高冷。原来李现尊喜欢的是校花江凌雪。不好了，大事不好了！凌雪，那个，那个刚才……你急什么？这事我已经知道了。叫李现尊是吧？放心，我对他没兴趣。凌雪，怎么了？没什么。我出去一下。哇，不愧是江大校花，就是这股气势，姐姐好飒、啊。好险，差点就破功了。那两个姑娘要实力有实力，要颜有颜，断然不傻。他们抢的人又岂会是泛泛之辈？而这位却喜欢我，真是苦恼。要是让他知道。我私底下最喜欢的是 cosplay 和看一些的东西，会不会被他讨厌啊？李姓尊，你的请假条呢？你搞清楚了，修仙班一天没确立，你都还是我的学生。他不就是？昨天旷课的事儿，待会儿再说。趴着给我先把作业补了。是。嗯，这回仔细看，长得倒也标致，倒不让人讨厌。看过来了，这都几月了还有蚊子？不是我，不对，他已经在众人面前说过喜欢高冷的，肯定是知道我的态度。难道说，难道说，他是在嘲笑我？觉得我对他冷漠的力度不够是吧？李现尊，来，你给我解释一下，环形填空你写什么意思啊？我错了，老师，是我同桌给我递的答案。我不知道意思，啊，不是无视，也不是嘲笑，他，他这是知道我的底细，他在玩我，他什么都知道，知道我平时的高冷是装的，知道我那些见不得人的小秘密，他在暗示，在提示，在明示，他要我给他做，这人怎么这样？我现在一想到他的模样，我就，我就，好喜欢。不愧是昨天力压两位强者的男人，越是有实力的男人，真的越变态。跟我来！喂，好紧张，好紧张，这还是第一次，第一次有人能看穿我的本质。江凌雪，你要冷静，如果乱说话，你会被他控制，被他欺辱，你会万劫不复的。可为什么越想越期待了？喂，你小姐，你谁呀、啊？你要干嘛？闭嘴，进来。啊啊、大姐，你要干嘛？我哪里惹到你了？哼，与其说你惹了我，倒不如说我想你用力的惹我。等一下，冷静，小姐，姐姐，妹妹，冷静啊，这不符合校规啊！啊，不对，这是违法的。你怕什么呀？这是我私人用的更衣柜，没人会来的。就是这样，我才怕。怎么挑逗完人家就后悔了？还是说你不喜欢我这套衣服？等一下，你别过来！我我告诉你啊，你再逼我，我可就要叫破喉咙来救我！哥哥，你不喜欢我这身装扮吗？有病吧！要是万一……万一？啊、哦，哥哥是说还没有设置安全词是吧？安全词？那种东西完全不需要。哥哥做的越过分，雪儿就越兴奋。救命啊！看来那女人是失败了，但无所谓，确认了情报可以走了。你别逼我，二楼而已，真以我不敢跳。啊
这不是之前那家伙，他怎么会在学校？完了，医药剂，两位都不在，他要动手岂不是？我得赶紧溜。妈，惨了！江湖规矩我自然是懂，但你能不能高抬贵手，饶我一命？亏他情报被抓，死罪难逃。但但您居然布下七星阵法调戏我，太过了吧？啊？我自知每一步都为这些灵物，都会让我遭受断气裂谷之痛。然后等我好不容易挺过去后，你会再杀掉好不容易艰难求生成功的我啊！让希望再变成绝望，好狠毒！就算我在您眼里如同蝼蚁，也不能如此对我吧？嗯、那人应该很强才对。筑基，不对。应该是金丹期的大佬，想不到哥哥这么厉害，这等人物也是他手下玩物吗？少废话！唉，哥哥，我也有自己的尊严，我就是自刎，也绝不让你如愿。啊哈哈哈哈，你开心就好，那请吧。你好大的胆子！啊、光天化日，岂容你造次，还敢对师傅无礼？你十条命都不够死！今天就是你的死期！啊！那，咚咚咚！今天早上就送我飞了一次，还来啊？喂，里面的人，没事吧？赶快开门，待会打过来了。啊，好的，我这就开门。哥哥，不要开门，要是让同学看到我这副打扮。我好不容易在同学面前营造的形象，不就都毁了吗？嗯，你说你真是有贼心没贼胆，而且你衣服也被烧了，你想怎么办、啊？哥哥，你不懂，男生喜欢这些就是理所当然，可女生喜欢这些就是不对的。但我也是人，也会有七情六欲，可世界就是这样，我我也没办法。不如这样吧，待会儿你就说是我男朋友。我们早就在一起了，这样就没问题了。男朋友，不行，要是被外面那两个暴力女知道，我死的会比你还惨。糟了，没声音了，是不是晕过去了？快来人，把门撞开。那算了吧，哥哥，你开门就是，我，我没事。唉，没办法了，丢人就丢人吧。嗯，你说你活得这么累干嘛？嗯。就说你衣服被冲击波撕碎了吧，真是的！希望下次再见，你能坦诚一些。嗯，你们吓死我了，没事吧？我没事，照顾他就好。我去外面看看情况。知道了，你自己小心。坦诚吗？我明白了，哥哥，下次，下次我会更努力的，用最真实的一面面对你，哥哥。我去，不会真的出事了吧？两个人白天追出去后就一直没消息，但是以他们的身手，嗯，还真有点担心。希望人没事。你那边呢？没有。又跟丢了吗？又，上次也是一样，追到一半，人突然就消失了。到底是从哪儿溜走的？你们怎么做事的？这种人敢对师傅出手，难道不应该全程搜索，不惜代价找出来干掉吗？你少来了。我询问你所谓的师傅时，少捣乱，而且别以为我请你吃饭、开导你，我们就算数落了。坦白和你说吧，我已经派人调查过你了，全国叫韩灵儿的一共三十八人，没一个是你。你无背景、无身份、无关系我，就像根本就不是这个世界的人一样。你要真想对他好，就把你知道的全都讲出来，否则再出什么事，谁也保不了你们。告诉你可以，但是。你要替我保密，我不想师傅知道太多。他已经没能拿下李仙尊，但这女人能坦白，也不是一种曲线救国的办法。带我去一个你信得过的地方，我会把我知道的都告诉你。这事越少人知道越好。喂，是夜莺吗？接我回去，坐标已经发给你了。对了，顺便汇报上面的人，就说这边有结果了。连侦查工作都做不好
，还差点被赤龙的人发现。你可真是何等罪过！主主人，要不是为胡天星擦屁股，卑职岂能如此？我我冤枉啊！嗯，你的意思是我不该轻敌，派蝴蝶精去送死？卑卑职不敢，但这次侦查也并非毫无结果。那小子，他看起来似乎……似乎什么？他似乎并未把我们放在眼里，除了戏弄我，连话都不透。虽然让人生气，但趁着我案提名，不正是机会吗？那又如何？能轻易解决蝴蝶精，岂是等闲？此时正是关键之时，招惹这等人物，你向主人的计划功亏一篑吗？可卑职认为，正因为是计划关键时期，我们才更应该主动出击。我的意思不是针对他，我们应该趁所有人注意力都在他身上之时，干掉赤龙的人。毕竟真想置我们于死地的是他们呐。确实，几番出手都会认为我们对那小子有了兴趣，赤龙也定是如此。若是趁其空虚，主人英明。蛇女，青女，属下在。你们两个随丑爷前去，定要杀光赤龙之人。丑丑爷，怎么，老朽出马？你很意外吗？不，不敢。此狼护法之意，连灵期的丑爷都出马了，这下赤龙的人死定了。弟子不惜一切代价，明日一早，我要看到赤龙基地灰飞烟灭。嗯，停电了。原来你没坏啊，吓死我了！还好还好 ，App 都还在，功能也都完好，钱都还在。嘿，看看游戏存档有没有丢。嗯，更新《汉西村灭亡》，新的章节内容吗？我看看啊，任务目标：调查并找出让汉西村一夜灭村的始作俑者。二星任务：逼退最终 BOSS。三星任务。拯救唯一的幸存者？什么？韩灵儿？我没记错的话，那个叫我师傅的女孩，不就叫韩灵儿吗？这到底是怎么回事？这雾气毒性好强。无法提气，就连体力都仿佛要被榨干一般。若不是我穿越之际灵魂受损，如今只余下了金丹期的实力，岂能让人这般造次？可恶，不能这样等死，得赶紧找到这股毒物的源头才行。想不到中了赤毒还能有这般实力，什么丑鱼烂虾，出来！什么？我的眼睛，这是？啊、怎么？看不清了，真是可惜了这双大眼睛。滚开！<笑>生气了，省点力气吧，女人。你越是催动灵力，毒素只会深入的更快。什么？你们究竟是什么人？哼，这个问题嘛。青女，你话太多了。老、呃、爷，跟一具尸体有什么好说的？吞噬他，死灵子！老爷，我去吧。不用，困兽犹斗，擒困虎车，让他们跑吧。拿下他们只是时间问题罢了。今天就是赤龙灭亡之日。<笑>老爷，怎么了吗？你这是……有有什么东西要过来了？好，好磅礴的灵力！不对，这不是灵力反应，风。这只是对方护体灵力所裹挟而来的风罢了。谁是谁？人未到，气势却如此磅礴。老爷子，是不是你的错觉啊？难不成是主人提到的那小子？为何会引来那家伙？难道我们做的过火了吗？这可如何是好？计划刚要成功，岂能半途而废？不管怎么样，躲，先躲起来，避起锋芒，加快进攻赤龙的步伐。兴许还来得及。是
，青女，顾不上那么多了，把赤毒灌满整个基地，十分钟，不，四分钟之内，必须把赤龙的人全杀光。小姐，到了。嗯，你在外面等着。你也在外面等着。啊？我一个人进去就好。这是在哪儿啊？你到底在干嘛？韩灵儿，哎，哥哥，啊、哥哥，终于找到你了！啊，怎么又是他？到底玉皇好好说，光光天化月的、啊。哥哥，人家还以为你跟那两个女人一样，在赤龙基地里被偷袭了。女人，赤龙偷袭？你说的是什么情况？嗯，你不知道吗？窝里一下，扶摇的小队叫赤龙，而他们的临时基地就在你爸的酒店里。刚才你得到消息，有怪物袭击他们，就以为我也在里面。完全正确，不愧是哥哥。完了，等一下，你别靠那么近啊！既然哥哥没事，那我们回去吧。等等一下，现在还不能走，我得过去。为什么？里面很多怪物啊。我知道，但我有非去不可的理由。竟是进来了，但要说不怂，那也是假的。就算我有什么特别之处，我也不会使啊。总不能我随便喊一句“阿瓦达克达瓜”，就能把十米外的家伙偷红包吧？哪有这种好事啊？阿瓦达，是西洋术法吗？发发生什么事了？不，这这这不是咒语。嗯，狮子脸蛋，石龙天争。天打雷劈毒真龙，这只是那小子情绪带动的罡风罢了。老朽，老朽倾其一生，也只见过那条龙有这般实力。这小子年纪轻轻，貌似还是这世界的原住民，怎么会有这般深厚的修为？天斗流星拳，贵宾们已经死的差不多了。老爷，老爷，你快想想办法。我，我。你们让我做什么？可可我不知道。休息，就这个，准备。完蛋了，我们死定了，要来了。好尬，我自己都受不了如此中二的我。就算是缓和气氛，一个人在这念这些玩意，也太傻了。你太傻了，有这点时间，还不如快跑出去。活活下来了，啊，总算是捡回一条命了。哎，不过如果真有什么能力，会是什么样呢？哦，像修仙动漫里的仙人一样就好了。嘿，上天入地，又帅又玄，随手就能召唤。老爷，他又在念叨什么？我听不懂，但好像不是什么招数名称，应该问题不大。若他又整出什么言出法随的事来。可如何是好、啊？你放心，言出法随也得有个限度，不是？这个世界刚灵气复苏不过十数载，就算再天才，想十数年就修完下十阶，那也是完全不可能的事。就算在我们的世界也一样。我三千年的道行，也只见过寥寥数人能达到上三阶。上三阶？所谓的上三阶，其名为炼神与仙尊。炼神顾名思义，就是褪去肉体凡胎，正式羽化登仙的阶段。到此阶段，将百毒不侵，周身散发祥润；而到了仙尊境，那就是九天之尊，一猛一息之间，便是山川异味，冬夏逆行，逆转长时，凭空造势都不在话下。到了这个阶段，那就是当之无愧的万王之王，诸神之神。你不是说上三阶吗？怎么才这两个？那是因为上三阶只是统称，将炼神、仙尊以及其后的所有阶段统称三阶而已。因为仙尊目前我也只听说过一人，更后面是什么样的大能就根本没有记载，也没有人做到。所以你们放心，这小子再强，也不可能强如仙尊吧？你，你刚才说仙尊可以逆转常识，凭空什么来着？造势啊！怎么了？<笑>你这副表情，怎么听个故事就下呆了？你
，你们自己看吧。不等遵从召唤而来，你就是我的目标吗？哼，不过是群爬虫，也需要我出手。这都是什么？吃色不散，逆转常识，凭空造势。只要解决这三个家伙就行了吧？哦，好无聊，我已经厌烦这个世界了。哼，那就直接动手吧。老爷，你也太乌鸦嘴了吧？我看演出法随的人是你吧？这三人和我们画风都不一样啊，也定是那小子做的好事。不可能，仙尊只有一人才对。小子怎么会有这般修为？他他到底是谁？这小子。莫非就是那龙口中的？别感慨了，老爷，想办法呀！我能有什么办法？老朽也做不到啊！哼，现在害怕太晚了，拿命来吧！救命啊！啊！啊！完蛋了，他过来了！我还想活下去啊！我不想这么早就死啊！完了，要被他发现了！胡瑶，韩灵儿，你们在哪儿呢？接，接回一条命。啊，是什么声音啊？不会真的有幽灵、怪物什么的吧？韩灵儿，胡瑶，你们到底在哪儿啊？快出来，我害怕。那个，要派人接应他吗？不，不用，还是先担心我们体内的毒吧。师傅。还有他，喂！你毒素未消，想死吗？别管我，师傅有危险，我必须去。他会有什么危险？你看他的样子，像会出事。就是这样，我才更要去。这几日相处已经很明显了，他想做普通人，那身为徒弟，全力维护他，又有什么不对？真搞不懂你。时代变了，你懂不懂？如今这个年代。谁不想神功大成？何况是一个先天无灵根的小子。也许现在的他就像一夜暴富的人，开心的要死呢。不懂的人是你。啊、我失去过，所以我懂，而你没有。闭嘴吧。失去吗？不、啊、要，大神，我知道错了，求求你放过我吧。只要你放过我，要我做什么都可以、啊。你也配讨价还价？哼，不过是杂鱼罢了。青儿，你真的是棵树？不可能，你肯定也是套了皮套。不说嘛，没办法了，时间紧急，只能把你杀了。去死吧！青云，啊，青云怎么样？还能跑吗？我没事。跑，带他跑。好。我们为什么要跑？我说，与其就这样窝囊的死，杀光所有人如何？疯了吗？只是三个分身，已经如此艰难，何谈杀光？有的，当然有办法，只不过，需要你们帮忙而已。要做什么？青女，你可知道你在做什么？我当然清楚，把他的蛇毒配上赤毒。再加上老爷您汲取周围的怨魂，我们混成最强烈的剧毒，就靠这个杀光他们。剑、嗯、死无葬身之地，退也会被主人抹杀。老爷，您应该比我更清楚应该怎么做，不是吗？你可恶！事到如今，只能依你了。想不到我丑爷也有被裹挟的一天。这样吧，给我使出全力呀、啊！啊！他们在干什么？那个皮套人长大了吗、啊？全都得死，这就把他们都杀光。地震，怎么回事？有点不对劲。下面发生什么了吗？快看，这是什么？糟了，这是尸骨。尸骨来源于王者的怨念，且因王者不属五行之力，所以
，以五行为源的修仙者极其产物，若轻视此物，也有可能中招丧命。更何况是这种怨念极深，又混入此前赤毒的类型。若是如此，那小子岂不是也有危险？师傅，徒儿这就过来。好，好冷啊！后背怎么凉飕飕的？难不成我真的撞鬼了？能撑住吗？这，这是。便携式精心症，虽然只是实验性配装，但撑半个小时左右应该没问题。你太冒进了，赤毒未消，又竟然尸毒，照你这样，人没救到，自己先死有什么意义？这不是正合我意吗？什么？我历尽千辛万苦，最后神识破碎，修为落至金丹期，还是没有能够挽回一切。你认为是为了什么？我愿这一次。不落遗憾，仅此而已。韩灵儿，师傅，你没事，我真的很担心你。现在不是说这些的时候，赶快跑，追过来了。这，这是。青女，杀光他们。是，老爷，血，你们要血，哈哈哈哈！有我你们的血。他们的目标是我，我们分头跑，我来引开他们，一鼓作气宰了他们。哈哈哈哈哈！是死。别，别以为我怕你啊！有种你下来，先护规矩。有种一 v 一。我千方百计所寻觅的，不就是这个让人怀念的味道吗？能再次遇到你、啊、真好，活下去。往上跑，那女人会接应你。再见了，师傅。等一下，哪有让女人替自己去死的道理？我好歹也是个爷们儿，给我回来。这，这是好熟悉的感觉。这是师傅的力量，力量在快速恢复，而且还在不停的变强。痛，好痛！这也要烧起来了。好强的灵力，是那小子吗？不对，开始的搏斗是那小子引发的，没错。但现在，现在，不、哦、可能，只凭一丝灵力就激发了这女人体内的潜力吗？杜琪，大成，不对，这不可能错的。这种熟悉的感觉和那条龙一样，他他是离神境界。啊啊！快，再跑快点儿！你这个没用的废物，我一定要活着离开这里。啊啊啊啊啊啊啊啊我对你其实没有恶意，都是他们，他们已经死了。求，求你放过我，我还有利用价值。你,你没事吧？看你伤势挺严重的，要不先去旁边休息一下？我没事，先去找韩灵儿，她到底是怎么回事？找到了，在这边。想不到他居然这么强，我刚才还以为他要舍身救我。他没事就好，有没有可能他现在？你想说什么？没，没事，还是先别把话说太明白。向上级汇报的计划也取消好了。他这样，万一失控，或是被有心的人利用，后果不堪设想。真不知道他这是大智若愚还是傻，只能说有实力是真的能为所欲为。不过这样也不错，看来我还需要更好的了解他的能力。别别过来！我我知道错了。我告诉你，我什么都告诉你。你不想知道是神指示我们来的吗？还有我们的目的。只要你放我一条生路，我全都告诉你。不需要，我从不和死人谈条件。至于你背后是谁，有什么目的，我更没兴趣知道。反正尔等臭味一致，你干掉就是。啊小子，你好大的本事啊！居然藏得那么深
，以一气杀人换来分身，以一己之力引出炼神境的潜能。我我怎么就这么糊涂？到现在才明白过来，你就是我们要找的万寿。去，寻着这股臭味，把碍事的都干掉。什么？好强大的威力啊！我们是现在居然有这么强大的修仙者吗？啊、怎么回事？尾巴，我的尾巴，只剩下最后一条了，死定了！废物，加快速度，激发冥血成功，否则下次我救不了你。谨遵主命。韩灵儿，你没事吧？你没事吧？师师傅，等等下，师傅，我我这副模样实在是太狼狈了。哎，我放哪儿了？我刚才那么凶，师傅。没有的事，很漂亮。<笑>我们回去吧。师傅，欢迎大家如约收看今天的《X 城早知道》。今日快讯的第一条就是有关三天前的全市大停电。根据 X 城灵力配电署的消息，目前电路已经基本恢复正常。希望广大市民在使用电力时注意安全。如果遇到问题，请第一时间联系市政热线，切勿自行修理。寒暄就不必。今天虽然只是修仙班成立的第一天，根据修仙者管理试行办法规定，从现在开始。你们都已经是国家在注册的修行者，相当于半个国家公务员，所以你们有义务也有责任对你们的行为负责，也有责任努力修行，为国争光。福原还真把海灵儿插进来了。毕竟这个世界虽然灵气复苏不过十多年，但在国际上，我们国家的硬实力还是要弱于其他许多国家的。虽然这些你们平时不会听到。但现在你们应该知道这些。不对啊，老师，呃，叫你老师应该没问题吧？说，修仙是我们国家的概念，凭什么我们还最弱？因为宗教，宗教是人为之所致，有倾向教义和不同的理念，灵气却是自然之物，不偏不倚，任人采摘。我国传统修仙的教义。更多是对个人的品德和行为的约束，不存在集体信念。但像佛教、翻教以及圣衣教这三教，却存在所谓的集体教育的约束性，也就是神的概念。所谓高阶的国外修仙者，是可以从信徒之中汲取力量，爆发出远超个人修为的力量，这我们一般称作信仰力。虽然从常人的角度来说，这种非自身的修为是比不过高阶的传统修仙者。但事实是，在如今这个灵气复苏的初期，我们势必会弱于其他国家。你们要做的就是尽全力修行，来打破这一现状。啊、那些信徒还真可怜，这不妥妥的冲猎跑吗？不，听他这么一说，倒是有为国家崛起而读书那味儿。闲话到此为止，接下来介绍修行的过程。你们可以把眼前的盒子打开了。这是药，这是引气丹。鉴于你们其中最优秀者也刚摸到筑基期的门槛，其中大多数更只是刚到炼器，对灵气的感知较为薄弱。吃下这东西能加速你们对气的亲和力半小时，服下后应该能感觉到一股暖流在体内向下蔓延，顺着这股感觉把意识牵引过去，应该能发现你的感知被加强了，然后去感知周围空气的流动，抽丝剥茧，吃。然后尝试把其中和体内那股暖流相近的空气引入体内，那就是灵气。嗯嗯，怎么都开始了？为啥我一点感觉都没有？什么暖流，什么空气？他在说什么？我在哪儿？我是谁？说好的我体内有不可思议的力量呢？傅瑶和韩灵儿也是，三天前回来之后就不问达雅弥，问了三缄其口。我到底图个啥？不是吧？哥哥在看我，这还是第一次听着他的呼吸声修炼。想想吸入他的气息，我怎么回事？我好像……啊、这
这么快吗？刚才什么动静？是江凌雪，江凌雪她她突破了。不愧是校花，这才一会儿的功夫就突破了炼气期，到达了主机期、啊。不，不对，我是泄露了哥哥的气息，难不成哥哥是在故意帮我？他吻我哭？谢谢你，李仙尊同学，刚才帮我突破。啊！李仙尊帮你突破？他做了啥？他做了什么？这这怎么好意思说啊？李仙尊，你小子！你对小花做了什么、啊啊？误会啊！我真的什么都没做。啊，这事儿肯定是校花同桌误会了。我刚才就是看了他两眼，怎么可能帮到他嘛？啊，各位好好想想啊，这样摸一下就能突破，这不扯淡吗？我最敏感的脖子被哥哥、啊，我我不行了。这连、哦、连续突破，而且还是突破到了金丹期。这简直闻所未闻！糟了，这小子之前让韩灵儿短期进入炼神境，至少还没有旁观。这次当着这么多的人面连续突破，不行，得想个办法掩盖下去。快说，为什么江凌雪能连续突破，直到金丹期了？我说是意外，你们信吗？糟了，不能让师傅的秘密被人发现。够了，人扯远刀钝，修、哦、行之事。本就存在机缘、嗯，破个筑基就大呼小叫，嗯、尔等也、嗯嗯……师傅别吹耳朵，也太犯规了。我这这,这就到了元婴期了，越描越黑了，必须做点什么。好了，都去修炼吧。突破是好事，但你们要记住，我们修行都是靠自己。靠自己，老师，你怎么也这样说？这两位不都是和李现尊接触后才接连突破的吗？难不成你也想包庇李现尊？他这铁式充电宝，不如把它贡献出来，让我们都突破突破。就是，不信老师你自己试试，这小子肯定有问题。看来只能碰一下他了。虽然知道肯定是他的问题，但只是碰一下，再加上我运气压制。忍到下课再突破也不是问题，切，突破什么的，我要好久没体验过了。做梦都想进阶，但居然有天我要压制自己突破，真是讽刺！我的假发，假发、啊，没了你我怎么活啊？假发，这，这是我的初吻、嗯，你小子！我也是啊，你别血口喷人啊，都是意外，意外！哎呀！不错喂，你不看吗？又突破一个、呃，习惯了。是啊，神仙嘛，谁还没见过几个？不对，我们还愣着干嘛？把这小子抓住，然后集体突破，你说对不对啊，李贤尊同学？杜强，你们冷静点，意外都是意外啊！抓住他，别让小子跑了。就算绝地三尺，也要把他挖出来。大哥，这边有动静，全都跟我来！啊，幸好我眼疾手快，要不然就被撅了。真是一群疯子！喂，小兄弟，你也对摔跤感兴趣吗 ？Do you like 玩游戏？那你、啊、都是误会，误会啊！老大，这里面有奇怪的声音，看你往哪儿躲！空空的。你确定刚才的叫声是从这儿传来的？肯定没错。那就搜，我就不信他还能飞了不成？是那两个女的，因为突破还没缓过神，把他拿下。呃、快看，好像是修仙班的人。修仙班还真是……哎呀，他们从刚才就在吵吵嚷嚷的，到底在干嘛呀？啊，是雷雨轩又在欺负李现尊。我刚看到他躲进那个房间了。又是雷雨轩。老师，你们都不管他吗？不行不行，那种人就算我们也管不了啊！<笑>你们就别为难老师了。雷雨轩他爹可是校董，不过也不用担心李现尊。你们可知他进的是什么地方吗？不，不知道，我也没参加社团，不清楚。我告诉你们吧。
，那可是出了名的哲学摔跤社。据说更衣室还是他们的圣地，没有一个男人能在进了那地方后，还能完好无损出来。现在你们懂了吧？前有狼，后有 gay， 李现尊那小子根本就无需担心，因为他死定了。哈哈，李现尊，你无路可逃了，可算让我抓住机会了。之前的仇，我要和你好好算清楚。快快快，不然就来不及了。乖乖，给我当充电宝吧，小子。今生今世，被我榨干为止。哎，小子，就你小子叫雷宇轩啊？听说就你老是欺负小尊尊是吧？兄弟们，是把小尊尊替我们按摩，缓解关节肌肉疼恩惠的时候了。还有，多亏小尊尊还帮我们唤醒了灵根，本来无法修炼的我们，现在也能感受到灵力的脉动。<笑>灵力都涌了进来，人家要受不了了。所以，小子，一个问题，你要如实回答哦。Do you like 啊？玩游戏？啊啊、好惨的叫声。我说吧，那小子肯定死定了。不,不对，李星坤他没事。那个哈哈，这么多人也有点尴尬啊。各位既然都在，那也省得我们费力了。大家都听好了，从现在开始，我们摔跤社就是小尊尊最忠实的护卫。谁再敢对他大小声，他们就是下场。什么？怎怎么可能？李先生到底是怎么做到的呀？呃，多多多多多，我、啊、靠！今天丢人丢大发了，此仇不报非君子，看什么看？君子当如车，闭嘴！以后谁也不许提这个字。可是，轩哥，你也看到了，今天连摔跤社都站他那边了。是啊，还有那两个女人保护他，我们怎么报啊？这还不简单吗？我早就有主意了，走，去找迪哥。这就是传说中的逍遥街，星光路啊！我还是第一次来这种地方。轩哥，我们不是找迪哥吗？来这干嘛？哼，不来这儿来哪儿啊？小弟弟们，要不要来玩会儿啊？他前些日子刚整顿了咱们市零零散散的黑帮，一跃成了咱们市最大的黑老大。这条街有三分之一的产业都是他的。每天晚上，他都在这坐镇指挥。才三分之一，那剩下三分之二归谁啊？咱们班那个江林雪还记得吗？小花？难道说？看那边，那就是江家的产业。他爸以前也是咱们市响当当的人物，以前这条街可全都姓江。不过最近嘛，迪哥高调入场，江家马上就要咽气了。哎，还有，我叫他迪哥，你们可别乱叫啊！知道了，知道了。雷少爷，晚上好。他是我亲叔叔，我叫他迪哥，那是开玩笑。你们嘛，乱叫惹他生气，我可不负责。迪迪哥是轩哥的叔叔，怪不得轩哥能认识这么厉害的人物。少爷，今天什么风把您吹来了？想那么多干嘛？轩哥牛逼了，我们不也跟着鸡犬升天，爽就完事了。好了，别奉承了，我要见迪哥。他人呢？迪哥他不见客。什么？嗯，他现在正在会见一位重要客人，无论是谁都不会见。开门见山吧，我在山南的几处煤矿被停业整顿，说是安全工作不到位，但你应该心知肚明，他们真正感兴趣的是我之前帮你搞来的那批流浪汉。更不用说，之前朱阳路那事，我为了替你擦屁股，可花了不少钱啊。之前为了给你弄赤龙基地的情报，我插在江老大身边好几个内应都折了。现在你又要我去搞江老大的灵力发电厂，谁都知道我和他不和，再加上电厂也有政府的一半，赶在这个节骨眼上，九小姐，我很难办啊。查就查吧。要是做点亏心事就瞻前顾后，你也做不到这个位置，难道不是吗，迪哥？放心吧，你做的事主人都看在眼里。这些零元单是给你的补偿，以及一部分定金
。之前袭击赤龙基地时，我们已经趁乱入侵过发电系统。不得不说，他们的小发明确实让人诧异。他们通过将地下灵脉中蕴含的灵力灌入你之前介绍过的三发电机之中。虽不稳定，但功率确实更高。试想一下，这玩意儿如果能为我们所用，我们就能以比现在快百倍、千倍的速度抽取地下灵脉所蕴含的灵力。你只需要占领发电厂一天，届时主人会在另一边发力配合我们抽取的灵力，将一阶大门再度打开。一旦成功，别说什么江家，就是这个国家、这个世界，也无人能阻挡我们。抱歉，的哥有命令，就算是您也……你知不知道我是谁？我想见谁就见谁，何况是我亲叔叔。是，的哥。哦，你私会小姐姐啊？哼哼，鸟渣的把柄了吧？我侄儿，我从小看着长大，跟我经常没大没小的，你见谅。哎呀，这些废话以后再说。快快快，帮我找回场子。嗯，找回场子。我被学校里一个王八蛋欺负了，他不仅找人打我，还把我扒光了衣服，在全校同学和老师面前丢尽了人。什么？谁啊？这么大胆？他叫什么名字？他叫李现尊，仗着自己有几个狗腿子，一直欺负我。欺负人欺负到我们雷家来了，好大的胆子！把兄弟们都叫过来，我要这小子死活不论。是，李现尊。你给我等着！想对付那小子，就这仨瓜俩枣，恐怕不够啊！什么？之前蜘蛛精、蝴蝶精的死，可都是这小子做的。事后我们也派人调查过他，但都无一生还。虽然我还没见过他，但好在他对我们也没兴趣，所以不至于构成麻烦。但你若是现在去找他麻烦，那可就真是麻烦了。因为比起他，那小子身边叫韩灵儿的女人才最棘手。要不是因为那女人，我也不至于受这么严重的内伤。这种大事，似乎九小姐之前都没提过呢。你该不会是把我们都当成炮灰了吧？喂，叔叔，我的事还没搞定呢。没这个必要，他不过是个强者，但再强也强不过万世至尊，更强不过主人即将送来的礼物。所以，去找那小子麻烦才是愚蠢的行为。现在我们应该去削弱，甚至于干掉江家。只有让他们无暇顾及发电厂，我们的目的才能达成。看看吧，等一切大功告成，这个城市不，不止这个城市，这个国家都是你的。到那时，这小子再强也翻不起风浪。想怎么处置他，还不是你们叔侄俩说了算吗？喂，叔叔，这女人谁啊？她说的都是什么鬼啊？你别听他的，先帮。雪、啊、儿，叔叔这次只能先对不住你了，你再忍一忍，等我拿下了这个城市，到那时我定会替你报仇。但现在，的哥，人都齐了，很好。传我的命令，目标是江家所有的产业，我要江老大死。老大，雷迪的人动向有些奇怪，向着咱们的公司去了。看来来者不善呐、啊，君，把雪儿给我找回来。那个，你又在搞什么？修炼。之前虽然重获力量，但因为灵魂损伤的缘故，聚集的灵气很快就散掉了。为了保护师傅，我得再刻苦一些才行。但也没必要和水费过不去吧？我的钱呢？喂，考虑到你们的特殊情况，我决定搬进来监视你。你的卧室我征用了，你又是从哪里冒出来的？哎，这是我家哎，你说住就住啊，有什么关系？啊？总不能我们住一个房间吧？哥哥被那个坏女人压制了，他害羞的样子也好可爱啊，能涉及到哥哥的各种日常照片，买下这栋楼也算是值了。还有那位，你已经偷窥三个小时了，还不消停啊？加个这么夸张的高射炮，瞎子都看得到。既然这样、啊，哥哥，你之前也让我更坦诚点是吧？你这个女人想对师傅做什么？放开他！你也想加入吗？喂，楼上的，这么晚还不睡觉啊？嗯，老公，怎么了吗
，忽然这么多人，怎么了？似乎在哪里见过。我不是说了今天不回家吗？你们来干嘛？顾小姐来了，之前带我去酒店的，就是他们。大小姐，现在不是说这些的时候。一小时前，雷迪他故意在金光街挑事儿，不仅伤了兄弟，就连江先生也受了重伤。什么？爸爸受伤了？我我现在就回去。江家。江先生，就是赞助我们基地，还有近年来和政府合作很密切的江家。爸不是一厢谨慎吗？怎么会犯这么低级的错？你要，你要是有个三长两短，我，我该怎么办啊？喂，等一下，你把这个带上，这是我爸妈失踪前留下的，我相信他们肯定还活着，所以一直带在身边。现在你也一样，叔叔一定不会有事的。嗯，真的会没事吗？我也不清楚，但心念感这东西，有时候真的能帮人逢凶化吉。我去去就回。韩、啊、灵儿，我需要你帮忙。啊，知道了。喂，好歹帮我把东西都收拾好了再走啊！爸，爸，你没事。嗯。我不这样说，你还舍得回来？魏翔，我平时是怎么教育你的？作为江家未来的掌舵人，居然一点自尊不要，倒贴一个穷小子。我不是看不起他，毕竟我也是穷苦出身。但你知道我们江家外面多少仇人？我坦白和你说吧，今天晚上除了我受伤的消息，其他都是真的。你这般大张旗鼓，恨不得直接搬他家去住。你这不是明摆着告诉敌人，要么过来干掉我，要么用那小子威胁我吗？不，不是你想的那样，爸爸。闭、呃、嘴！来人，把小姐带回房。爸。雷家的事一天不解决，他一天不许出门，而且不许他以后再见那小子。爸，我不敢了，求你了，哥哥真的不是坏人。都聋了吗？来人，来。不对劲。人都去哪里了？老大，快跑！快！陈叔，我们被袭击了，来得太快了，跑！趁现在还能。危险！哟，<笑>不愧是江老大，反应很快嘛。不过下次可就没那么简单了。你们是雷迪那王八蛋派来的吧？很聪明嘛，既然你都知道了。就请江老大和你的宝贝女儿下地狱走一趟吧。好吧，带着你的小男朋友跑得越远越好。事到如今，只能希望你的选择是对的。我让你跑。啊、怎么回事？为什么没有击中？这怎么可能？情报不是这样说的呀。爸，你每次都这样，遇到事完全不听我的想法。我也想压抑自己，做个好女儿。但哥哥告诉我，人要坦诚。因为他，我才拥有站在这里扛下一切的力量。所以，爸，你现在知道我为什么喜欢他了吧？我是在做梦吗？这，这真的是雪儿吗？怎么会拥有这种力量？说吧，安插在我家的内应是谁？兴许我还能放你一马。放我一马？倒不知道，真是会要了你的命的。什么？走、啊、了、啊。雪儿，大小姐，别怕，这这招无上的力量。走了。雪儿，雪儿，快跑！离开那里。啊！早知道今晚是最后一次见哥哥。我就该化个妆什么的。什么？到底发生了什么事？爸爸，太好了，看来是哥哥保佑了我们。哥哥。就是他，哥哥给我的护身符
，你刚才也看到了。哼，方才的确是从此福中涌出的白光，把那家伙给……雪儿，为父有个不情之请，你一定要答应，带我去见那个穷……呃，不，呃，你那位哥哥一面。可，爸，你这也太唐突了，我我还没准备好。为父，求你了。无论如何，今晚我一定要见到这位高人。事关江家存续，你一定要答应为父